。我说严大老板，像你这种炙手可热的钻石王老五，不去泡女模、大家闺秀、女明星的，天天盯着我这个女流氓，你脑子是不是被门给夹了呀？我就好女流氓这一口。哎，我们队里也有个规矩，姑娘一杯，爷们喝三杯。你这速度，我把命搭上也赶不上。哪有这么多规矩啊？我喝酒就一项原则，我干了你随意。哎，好了，别一碰酒就把自己当女汉子，少喝点。你怂了？我，我严谨怕过谁？那就再开瓶。开酒。我亲爱的小摩托，他永远不会堵车。让我心爱的小摩托，他马上就要到家了。钥匙呢？要要。钥匙。嗯。嗯。嗯。钥匙呢？我刚刚上厕所会不会钥匙掉了？那我怎么办？那进不了家门，只能睡大街了呀！我不要睡大街，我不要睡大街，我的小摩托。好好好好好，不睡大街，不能睡大街，坚决不睡大街，走。慢点啊！拜拜。别崴着脚，这一边。对对对。哎，金瑶，你是不是装醉报复我？我没醉，接着喝。哎呀，以后不能喝就少喝点，我可不给你喝酒。赶紧睡。你谁呀？为什么在这儿？长得还挺帅。嗯，哥帅，哥自己知道。你别说话，我要把你藏起来。哎，季乔，你还让不让人睡觉？哎，电话响了。肯定是严姐，家伙一天到晚给我打十多通电话，烦死了。啊，你说那个严姐成天到晚骚扰你啊？
。那他是不是特别讨厌？也不是很讨厌，其实。<笑>哎呦，我肉挺可爱的。小五宝贝，起床了，来，吃早饭。吧。昨天是不是你扒了我衣服？你是不是占我便宜了？你的衣服是你自己脱的，你的清白是我手中的。要我说，咱要是不能喝，以后咱就不喝了。吃饭，坐。你的嘴怎么了？啊，嘴啊，应该是昨晚亲我，太用力了。没事。你个臭流氓，占我便宜，你想死想死是不是？我发誓，我绝对没占你便宜。你要不是耍流氓，为什么不送我回家？你不要说你不知道我家在哪儿。你自己翻翻你的包，看看钥匙还在不在。我严谨啊，算不上什么正人君子，但也绝对不会做趁人之危的事儿。我这一大清早顶着宿醉，亲自下厨给亲爱的你做一顿早饭，你是不是好歹得感动一下？谁是你亲爱的呀？你昨晚可不是这么说的。我还有事儿，我先走了。宝贝，你这么做事儿，是不是不太合适？你好歹吃完饭再走。别说了，你穿我的浴袍，还挺有感觉。滚、哎！臭流氓！小五宝贝，下了班早点回家。对了，晚饭想吃什么呀？想好了给我发微信啊。嗯，要不要再喝点酒？今天晚上咱们喝点白酒啊。啊，白酒劲儿更大，来得快。滚。老板，老板，别打了，老板
抱歉啊，一共消费七十八。姐，喝口水。谢谢。昨晚和朋友玩的开心吗？几点回家的呀？姐，你昨晚正在演你家过的夜。我昨晚喝大了，去演你家睡的。不过，我睡的卧室，他睡的客厅。姐，严姐她真的不是什么好人，你最好还是离她远点儿。放心吧，我知道今天先休息啊！跟你说过了，他请假排练去了，要喝什么自己坐下来点，我先去忙。二位要什么？二位慢慢啊。你到楼上干嘛？帮你收拾行李，你也歇两天，带你去个好玩的地方。你有病呀、啊？没看到我在忙，要封你自己封。都忙这么久了，出去放松一下很正常啊。跟你出去玩，你当我傻呀？赶紧走人，走不走？走。这个人怎么这么霸道啊！来一场说走就走的旅行，哎，你怎么不夸夸我？有些人每分每秒都在夸自己，还稀罕被别人夸。你不会需要去绿川吧？我倒是跑出来玩，生意还做不做呀？你放心吧，咖啡馆那边我已经找人帮你盯着了。到了利川以后，手机、相机、无人机我已经全准备了。我会二十四小时全程做纪小姐的私人摄影师，你就踏踏实实的当一回销售掌柜。做完了，我可要提速了。老板，你能不能安静一分钟？就一分钟。哎呀，想什么呢？我在想，如果每天收工，都能在这样的露台喝上一杯，就算只能活到三十岁，也心甘情愿。呸呸呸，没木头。至于说这么丧气的话吗？耿哥说，你看上哪家客栈还是院子，哥给你买下来，把似水流年搬过来不就好了吗？我知道你有钱，但不是什么都可以拿钱买到的。也对啊，感情就是买不来。你几年没有谈恋爱？两年了。前男友是谁？做什么工作的？因为什么分手？你查户口呢？这夜色缭绕的，不聊聊情感，你不觉得可惜吗
。那你前女友是谁？在哪儿工作？因为什么分的手？我谈过三个女朋友，有音乐老师，有演员、模特，可他们跟我在一起，就是因为我的钱。我往前砸出去了，人还是留不住。我交代完了，赶紧。你已经喜欢上我这个丑八怪了。就你，狂妄自大、自以为是。很喜欢战宇了。战宇是我弟。得了吧，异性间。我想再多睡一会儿。
刚刚是不是打呼噜了呀？没有啊，我打。太阳公公什么时候才出来呀？是啊，小猪都睡醒了，太阳公公还没醒呢。你说谁呢？把视频给我删了。凭什么删、啊？这是我的作品。把手机给我。不该。谁是猪？你才是猪呢！有本事你制服我来！你给我。不该。你这个小身板，还跟我闹，嗯？嗯？我在利川待了三年，猜疑过几个大案子，有好几次我都差点死在这儿，所以我呀、啊，特别享受活着的日子。我有一个愿望，就是有朝一日，可以跟自己最喜欢的姑娘，走遍整个世界。严姐。你对我是认真的吗？我认真起来的样子是不是很帅啊？我说正经的，严肃点儿。这样，咱们俩玩一个正话反说的游戏，好不好？好啊，严谨，你真帅。季晓，你可真聪明。严姐，你可真是个好人，我喜欢死你了。季晓，我恨死你了，这辈子我都不要再见到你。严姐，你会骗我吗？当然会。我没有再跟你玩游戏。我这一生只可能骗你一件事，就是有朝一日，我不再爱你
我承认我彻底沦陷了，我渴望每天都能看到眼睛，每时每刻都跟他在一起。可是从利川回来仅仅三天后，眼睛就失联了。以前做学徒的时候，跟着屠夫学杀猪，后来啊，还就套上这口。谁啊？不认识他不是那个似水流年咖啡店的打工仔吗？除了似水流年，也是再没见过的。没有。他的确是咖啡馆的那个打工仔，但他也是六子的手下。KK, 酒吧街出了名的小毒贩。也是真不认识他，还是跟我这儿演戏呢？刘总什么意思、啊？我的意思是，以严总在梨园的地位和势力，怎么能有不认识的人呢？我是什么大小角色、啊、都得认识吗？<笑>接着打。这个 K K 就是内鬼，就是他跟警方通风报信，差点把我们连锅端了。我怀疑啊，他还有个同党，就在我们这群人中间。但这小子嘴太他妈硬，我是刀枪棍棒都撬不开。你是缉毒警出身，审讯这块肯定有好多招。帮我审审，不就是损失了一点象牙吗？何必这样大张旗鼓？大张旗鼓，必须大张旗鼓啊！内鬼啊，大哥，这是象牙那么简单的事吗？啊，万贼好多，家贼难防，这么多兄弟眼巴巴看着呢。我不杀一儆百，给他们好好立立规矩，我这以后队伍怎么带啊？啊，刘子。这个 K K 啊，是音乐学院的高材生，拉小提琴的。瞧这双手，又细又长的，一看就是搞艺术的。哎，拉小提琴是用哪个手摁那个琴弦来？我真不知道，大哥，大哥，别别别跟我说这，大哥，我求你了，我真的什么都不知道，大哥。K.K. 啊，我很负责任的跟你说，你要是再不告诉我你的同党是谁，你就得赶上去打鼓。刘总，你肯定误会了，我真的没有，我真的不是内鬼，我没有通话。不，我说，我说，我知道这是内鬼。孩子还是不想去打鼓啊？说，谁啊？
子是内鬼。你指谁呢？你疯了吧你啊！大哥，造谣，污蔑，他之前进去过，他被警察叔服了。嫂子，看着我，我跟大哥在一起这么多年，一直没有出过事儿。你现在说我，刘总是不是想死？刘总啊，我跟着刘总，他经常私底下偷偷卖您的货。交易的前两天，他给他女朋友买了新车，这钱你说哪来的？刘总，我真没骗您，我钱哪来的？跟你有什么关系？出现了，你别信他。我有证据，刘总，我之前跟踪他，他去跟警察接头。我偷偷录了音，就在我手机里。不信您看，污蔑我，纯属是诬陷。咱们简单扼要的说一下吧。时间定了，伟哥亲自部署的运货路线，他让我负责交货。地点呢，就在小云县四角。这不是我跟警方说的话。我不可能跟警察说这样的话，大哥。别信他的。这家公司交钱，我回去立刻部署抓捕任务。不是，你得相信我，大哥。你别信他的，行吗？哪能那么无因？就是伪造的，知道吗？有本事拿出证据来啊！哎，站员，你迟到了。他就溜到那儿去了，已经提前给我报备过了。今晚刘伟亲自部署了运货路线，六子和我负责交货。录音档。原来这两年我转的货都是跟你领卖。大哥，是我承认我错了，我下回再也不敢了。但是我发誓，我只是想挣点钱，我根本就没有背叛过你，大哥。谁是你大哥？一直是你。刘总，刘子之前跟我说，他说他早晚有一天会取代你的。铁老子他妈今天弄死你！抓那个抓我自己头上来了，赶紧走，看笑话了啊！走走走走。这小子怎么处理啊？把他拖出去，完了。别大哥，我是冤枉的，大哥，真的真的，你给我一个机会，我妈还在医院里边，我真的是冤枉的，大哥。哎刘总，这小子是个大学生，我怕他出了什么事儿，学校跟家长一定会报警。如果因为他耽误了我们的大事儿，有一点得不偿失。我说过什么来着？啊，你这对 K 还真就把他那六给灭了啊！敢说出去一个字，你和你妈都得死。你收拾一下。
Hej, Anwar. Can you, Liu Zhong? Ordering the M1911 approved, right? The Yan Zhou has a good eye. When the police were there, there was no use of the gun. The gun was built by Bolang Ning. The gun is very strong. The weight is very big. It has the only one weakness, which is the gun's weight is very big. It's easy to run. Liu Zhong must be careful. Liu Zhong. 还真被你说中了，刘总也是个痛快人，有什么话咱们直说。给你看点东西。之前破了不少案子，这种地方应该再熟悉不过了吧？刘总，今天终于把这层窗户纸给捅破了。这厂子够大的，够野的。你是聪明人。这层窗户纸在你面前什么时候存在过？你费尽心思接近我们，不就是为了弄清楚这点事儿吗？可惜你们的行动失败了。你的大哥没死成，真的挺遗憾的。我要是你啊，早都没心情演戏了。你说，这枪现在会不会走火？我算看明白了，什么 KK 是内鬼，却是扯淡。你今天叫我过来，就是打算把我给弄死。刘伟，我一直把你当成好兄弟，而你，永远把我当成你的敌人。你弄死我可以，但你有没有想过后果？小梅，我让你把枪放下。这事儿你别管。你们都出去。怎么，现在都没人听我说话了吗？内鬼已经揪出来了，这出戏码可以收场。现在还不能确定他不是内鬼。这次交易失败，我们已经损失了很多。如果还不能及时把货送到吴芳手里的话，他一定不会放过我们。这一点，你应该比我更清楚。现在，能帮我们把货顺利送出梨园的，只有严谨了。你杀了他，是要自绝后路？你信了他，那才是自绝后路。严谨，我希望你能明白，我选择你这个人，谈的是生意，不是感情。所以这次，如果你骗了我，那我们也只好同归于尽了。你
想堵上。想跟我一起？我陪你。这个是咱们最新研制出来的一批火，刚好还没有人验过。严总，帮咱们验验火吧。喝多了吧？喝酒不带我跟二哥，不够意思啊！你们去哪儿？去哪儿？集中任务呀打交道，刘伟每天变着法的让我吸毒，他是想用毒品彻底控制我。
拖延袭来，我感觉有成千上万只蚂蚁在撕咬我的身体，尸骨的疼痛，牙齿裂开，骨头断掉，五脏六腑被撕扯，我从未有过那样的绝望。这种瘾君子，你还惦记我干嘛？季小，季小，你是不是疯了？你知不知道这东西值多少钱？从今往后，你是死是活。既然都活得出来了，为什么不把制毒工厂的具体信息透露给禁毒支队啊？哎呀，我压根儿就不知道他什么时候离开的制毒工厂，我也不知道刘伟每天给我吸食的毒品里还加着什么其他的东西。我第二天醒过来的时候，产生了意识混乱。头一天发生的什么事儿，我记不清了。你跟我开什么玩笑呢，严杰？你的意志力那是受过专业训练的，我怎么又跟你开玩笑了？我刚才跟你说的那些，是被关进来以后慢慢拼凑的。直到现在，我都不敢保证我全部记得。经过两个小时的颠簸，我最终顺利到达交货地点。李总，欢迎欢迎，吴总久等了。来来来，里边请里边请。我都没用脱光了给你搜啊！哎呀，好了好了。这是不用。快坐，快坐。神光与青龙，才气喜重重，求谋百事全，横财也兴隆。
。大师给我算过，今天啊是吉星高照，万事顺心，一点都没错。跟吴老板合作就是痛快。哎，严总，你可是我的贵人啊！哎，哪里的话，是吴老板您瞧得起我。<笑>严总太谦虚了。哎呀，这话慢慢聊啊，茶又趁热喝。哎，行。雷总，咱们以茶代酒庆祝一下，祝我们旗开得胜，马到成功。这次交易结束后。我还有其他人要介绍给你
剩下的事儿，赵警官应该都清楚了。好吧，今天咱们就到这儿吧。这就完了。完了，把人带回去吧。纪晓知道扎鱼已经死了吗？喂。在店里，我跟你说啊，你爸科里啊，新来了个博士生，叫小陈，今年三十一岁，那长得是啊，一表人才。你晚点抽空跟人家见一面。妈，你不要操心我的事了，我谁都不想见。你那点小心思，别以为我不知道啊。那个大毒枭已经被抓起来了，你赶紧给我把他忘干净了。还有那个战鱼，就更别惦记了。不舒服呀？我也不知道，这两天老是胃不舒服，老想吐。要去医院吗？不用，我上去歇会儿吧。那你去吧。你好，你好，纪晓鸥小姐是吗？我叫严胜，我是严谨的妹妹。今天来找你是想了解一下关于我哥的事情，方便吗？那那边请坐吧，想喝点什么？四月的午后是什么？是一款特调的樱花茶。就它吧。来，谢谢。嗯，味道不错。你之前是跟严谨在谈恋爱吗？没有。我印象里，去年春天，他好像在很狂热的追求你啊。他是追过我，但是后来我们就不怎么联系了。为什么？你别误会，之后我要替严谨辩护，所以有些情况我需要了解清楚。我和严谨是有段时间走得很近，但后来他就消失了。我去他家找他，碰到其他女人。那以后，我们就没有联系了。这个女人，嗯，那你跟严谨接触期间，有发现他吸毒吗？我和他在一起时间最长的一次，就是去利川。那两天我没有发现他有毒瘾的症状，我也是去年十二月才发现他吸毒的。关于严谨，你还知道些什么？你是他妹妹，应该知道的比我多吧？我也是这两天才知道他被逮捕了。季小姐。跟我说说，你们是怎么认识的吧？
，谢谢你跟我说这些。如果以后警察来找你，希望你看在严谨曾经对你真情实意的份上，多说两句好话。凭你对严谨的了解，你觉得他会犯罪吗？我真的不知道。我相信他不会，而且直觉告诉我，他应该是真的喜欢你。看来你不知道我们俩是龙凤胎，有心灵感应的，我知道他在想什么。今天就到这儿吧，季小姐。如果日后有需要。我可能还会再来打扰你。再见。最近咱们市太不太平了，居然发生了分尸案，死的是个大学生。年纪轻轻的，你说这得罪谁了？现在网上风言风语，说什么的都有，我都不敢让浩浩自己上下学了。老程，老程。我找程瑞敏，没事，让他进来吧。老陈怎么样？还在检查。情况恢复的比我们想象当中的还要好，放心吧。太好了，谢谢。这个亲所恶，谨为去，是不是您那紧啊？那个不毒恶，毒物。啊，对对对对对，毒物，对对对。呃进步就是不断找到身边的榜样，然后克隆他。严谨，到出来。不是又要提审吧全体敬礼，感谢幺零三特大贩毒案缉毒英雄黎元氏，原禁毒支队工区民警严谨同志。这都是我应该做的。程副支队长醒了，这些天你说话。老程他睡美了是吧？看我出去以后怎么收拾他。哎呦，干嘛呀？哎，什么情况？乱点儿，看着性感。我们家怎么出了你这种混世魔王啊？还得感谢。
。魔女被魔王操碎了心。谁是魔女？魔王他妹妹不就是魔女？赶紧回家，老头老太太等着缉毒英雄回家吹牛呢。走。先喝口汤啊！哎，好，快给你搁成汤，成汤去，来妈做。哥哥没做，自个儿盛。哎，报告，严首长，儿子严谨，平安回家，让您担心了。总算安全回来了，让我看看，这是长个了吧？怎么干的？干的漂亮，好好喝一杯，喝一杯啊！好。妈妈今天也喝点儿，还是我妈包的酒的好吃，三里头就剩这口。甭听他卖乖，我听说呀，他在里边吃香的喝辣的，一顿都没亏待自己。这不是求生本能吗？这一点啊，还是随咱爸，我可没让人抓起来过。<笑>这次干得漂亮，爸爸佩服你，为你骄傲。来，敬你一杯，我们一起，一起来。哎，欢迎回家。哎，啊，谢谢爸，谢谢。欢迎我儿子回家，欢迎回家。哎，慢点，慢点。啊，没给咱严家丢人就是好事儿。嗯，没错，没给咱们老严家丢人。小妈也敬你一杯，虽然说你那自以为是的毛病还是没改，但是这回干的确实漂亮。儿子，妈跟你说哈，当人民英雄是光荣，可是以后啊，像这种有生命风险的事儿，咱能不能不干？妈知道，这次呢，配合瑞敏都是为了二子，可是二子都已经走了那么多年了，你也该为自己考虑考虑了。你说，咱们自己人都知道你是清白的，可是外边的人他不这么看啊，他们都以为你跟那些毒贩有关系。妈说的对，这回啊，是我让二老担惊受怕了。以后这种逞英雄的事儿，坚决不做了。嗯，你呢也做了这么多年生意，我觉得有点经验了。哼，以后我的生意啊就全交给你了。我准备退休了。哎，别呀，爸，我还有很多重要的事儿没做呢，真顾不上。您身体这么好，再多干个几年啊。我觉得你最重要的事儿啊，就是给我们找一个儿媳妇回家。嗯，你爸说的对啊，你老大不晓得了，你抓紧点，赶紧给我带个媳妇回来。行哈，你们就别操心了，看看他打扮的那么帅，还心不在焉那样，心里早就有鬼了啊！什么情况呀，儿子？妈，快别问了，让他赶紧吃饱饭啊，去会他想会的姑娘，办他想办的事儿啊。那你今晚别回家啊。赶紧的，吃完了赶紧出去啊！赶紧去，来，我敬你一杯。拜拜，小姐。小姐再见，拜拜。你晚饭没吃，饿了吧？咱们去吃点东西。你都瘦了一圈了。在咱们家就会生病的，要不咱们把店关了，你跟我一块飞迪拜，好好给自己休个假。邵小雨的凶手还没抓到，我哪有心情啊？这查案是赵廷辉的事儿，你在这干着急也没有用啊。你不是明天早班级吗？早点回去休息吧。那我先回去了。
是严谨吗？严谨是谁啊？你的心上人吗？你不会是越狱了吧？跑了。越狱不会穿的这么干净。我的小丫头。还是那么聪明，这么久没见，看你都瘦了。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗！妈，可劲儿妈，想死我妈怎么办？是来帮你戒毒的，你最好少给我耍心。遵命。当年我可是跋山涉水，扫了很多地方，都觉得不满意。最后就是站在这儿，看到远处这片风景，哎，我心一下就化了。你看这明湖多漂亮！其实我很少有时间过来住，但会有人每两个礼拜过来打扫一次。我先声明一下，这个地方没有其他女孩来过，就严慎来过一回。房子这么大，这不是给我添麻烦吗？你躲起来我都找不到你。我不躲啊，我天天围着你，我还来不及呢。干嘛呢？手拿开。那什么，参观一下吧。还满意吗？哇，哎呦，你床垫真舒服！哎，你打开试试。你想多了，我住你旁边那间。那你怎么接受？白天我可以监视你，晚上不方便。但是有了这个，我可以随时看到你的画面。启桥，你太丧心病狂了吧？还有没有人身自由？不过，就是喜欢被你控制。干嘛呀？这都录下来了，我有证据，能告你耍流氓。好啊，你告啊，你请严胜来给你当律师，我给你掏律师费。那你得对我负责。哎、我负你个头啊！我让你躺好，调整一下摄像头的角度。哎，你别走啊！楼上还没看呢，小欧，我
拿个手铐。哎，扔它干嘛？这个你不能吃。这该买的东西我已经在网上下过单了。这七天你必须从生理和心理上彻底戒断，你吃什么做什么都得我说了算。我让你干嘛就干嘛，站过去，趴墙上，站好了。喂，地戒毒，手机还怎么没收啊？全封闭戒毒，听不懂全封闭的意思。站我身。对于管教出言不逊，就罚你做一百个俯卧撑。才一百个？那就五百个。啊！哇！报告，气管教，我要休息。这才哪儿到哪儿啊？刚刚谁说才一百个？这会儿就虚弱了。啊！啊哎呀，折腾一天了，我真饿了。乖，你把这一百个做完，我就给你开饭。吃什么呀？哦，忘告诉你了，你这七天只能吃素，就是为了给你清理肠道，彻底把你这一年积攒的毒素和垃圾都排干净。呃喂，严景家什么样啊？你多给我发点照片。这严景家是不是跟比弗利山庄似的？我就是土豪住的大房子嘛，有什么好的呀？你不稀罕？我跟老冯去住啊。你都有老冯和孩子了，还惦记什么大别墅？严景呢？你们俩没在一块儿？他洗澡呢。哟，听你这口气。你们俩是发生什么了？哎，这你那脑子里面除了男女之情就没点别的了？我说认真的呢，报复归报复，你好歹给人家留点机会。给他机会？你忘了他怎么虐我，怎么当众耍我的？我这个叫礼尚往来，让他看得到摸不到，天天惦记得不到。最毒妇人心。不过我可告诉你啊，你可一定要注意尺度，这女人太强势。男人是会害怕的，我就是这样的人，接受不了就请绕道走。啊，先不跟你说了啊，我回头给你微信。我看看，真棒！怎么还没洗啊？水都快凉了。我就是看看你是死是活，别一个不小心被我给电晕过去了。哎呦，你这么一说，我就有点晕，胸口发闷，啊，浑身无力，啊啊、呼吸还有点困难。我，我倒要看看你能憋多久。季管教，你想摸就摸呗。我不是想摸你，我只是第一次看到你身上这些疤，有点好奇而已。他们啊，都是我的勋章。你要想听的话，我就一个一个的给你讲。再有个前提，你得陪我洗澡。
吃饱啊！谁呀？那你就别洗，十分钟后楼下吃饭，迟到一分钟就收餐。严谨，严谨开门。严谨起床了。怎么又睡了？这这才几点？你不是答应我让我睡个懒觉吗？你已经睡了七个小时，足够了。赶紧起，洗漱换衣服，下楼晨跑。老规矩，迟到一分钟多罚一公里四公里就跑不动了，不觉得给无敌丢脸。No no、不用你。浑身酸疼，头两天不再这么练的。给你五分钟休息时间。行，我渴了，我去买两瓶水。你和严谨在一起是不是？我没没有啊！你撒谎！我刚从店里出来，小房都跟我说了，计较？你还没傻够是吧？你好不容易从火坑里走出来，你怎么又往里跳呢？什么火坑呀？我听不懂你在说什么。就算他没杀人，他是嫉妒英雄，你俩也不能在一起。他现在有毒瘾在身，你知不知道？妈。严谨吸毒是为了破案，是无可奈何。他之前在看守所已经很努力的在戒毒了，他已经快成功了。我做医生的，我知道这毒品的危害，就算他能戒掉，日后也有可能复吸。像他这样的例子，我见多了，后患无穷。你可不能把自己的未来堵在这种人身上，妈。严谨和那些吸毒人员的情况不一样，他最痛恨毒品，就算他死，他也不会复吸。我相信他，相信能管用吗？我还相信你爸能成为亿万富翁呢。我还相信你在三十岁之前能结婚生子呢。有用吗？小欧，你听妈劝，一辈子长着呢，什么事儿都有可能发生。世上除了严谨之外，有的是好男人。你还是慢慢跟他断绝来往吧，妈。以前你误会严谨发两句牢骚就算了，现在你明明知道我们俩的感情已经是不可能分开了，你说这些除了影响我们母女感情还有什么用？我和严谨现在只是普通朋友，我是以普通朋友的身份帮他康复治疗，他体检合格我就一定回家，我保证。这期间我一定不会干任何出格的事儿，没什么事儿我就挂了。没事啊，你休息好了。啊，我现在精神满满。那接着跑吧。是，尽管叫
下雨啊！下雨天好啊！下雨天就不用铁人三项了。不是给你的，我们一会儿要去戒毒中心体检，你需要空腹。这么快就到一周了？嗯。好了，你体检合格，我监督工作也完成了。一会儿我收拾一下东西就走。七天还没过呢，要走的话也是明儿走啊，对吗？今晚走和明早走有区别吗？有区别啊！你看这一周你付出这么多，我好歹做一顿大餐表示表示。咱们兄弟俩客气什么呀？山高水长，来日方长，有的是时间把酒欢歌。我好多地方都被带你去玩呢，再待两天就两天，就当度假了，你看行吗？严总，你的好意我心领了，但我也有自己的事儿要忙。防你啊，那么粗心大意，店里指不定乱成什么样子，我也不能欺负一个孕妇啊。车我已经叫了，今天必须撤。不行，你不能把我一个人扔这儿啊。说好了在一起七天，少一分钟一秒钟，都不叫七天。懒得听你唠叨，松开。啊，不松，不松。你看，天马上黑了。山路特别不好走，人师傅过来，万一路上打滑，出了事故，那伤的不是一个人，是一大家子人。我求你了，小红，明儿走吧，好不好？嗯，好吧，给兄弟一个面子，明儿再走。但明儿走你再拦我，我可报警了。行，啊。摄像头我拿走了，今天晚上不会再侵犯你的隐私了。哎，终于能睡个安稳觉了。时间不早了，我先睡了。这么早睡啊？困了，你也早点睡吧。啊，是该早点睡啊。最近辛苦了啊，睡个美容觉好。着凉了呀？可能夜跑的时候风吹着了。没事，洗个热水澡就好了。嗯，晚安。晚安。
，我就想跟你挤一块睡，两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？会真没有受重了吧？看来你背地里没少诅咒我。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我从小啊就不吃药，我五颜十点，出点汗就好。我发誓，我只睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。不如记得皇子来耍流氓。我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟。就你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行。啊，就是，啊，就是，哎，得了，我还是戴口罩。赶紧睡吧。谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸我，我咬你了！咬啊！哥是人妖，快叫人妖，随便走呀！现在老实了吧？还是苦肉气了，赶紧起来！哎，别叫我了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！不就踢了你一脚吗？哎，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？季主任，这是过去几年的病例和 CT 片。我也不知道具体发生了什么，但立刻送到医院，肯定是伤的不轻。估计明天李全之行是去不成了。老程，你赶紧跟那边联系一下，把计划推迟，我这边负责通知其他人。先这样，哥，怎么样？没事吧？都是我的错，我不知道他腰上有伤。好，先去看病。刚刚手术开始前，五哥跟我说，让我嘱咐你别担心，他命大，死不了。唉，想知道五哥的伤怎么来的吗？当年他去山区执行救援任务，为了给搭档搭把手，自己从十几米高的云梯上摔了下去。三节腰椎粉碎性骨折，当时医生就断言他再也站不起来了。但他愣是咬着牙进行了一年的康复训练，让自己重新站起来。所以，不要把事情想得过于悲观。
，怎么样了？原来顾定勇的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且伤到了中枢神经。怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。没事儿啊。当初医生还说我醒不过来呢，现在不要好好的，就你这金光不坏之身，躺两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊，不能只听大夫的，何况你还年轻，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了啊。对，我来吧。好好休息啊。辛苦了。啊。吃什么？我给你拿。我们看电影吧，我这里有《爱乐之城》。不看了吧？我都已经这样了，我再看一帮俊男靓女在那跳舞，可气添堵啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我什么都知道了。对不起，都是我的错。我已经都这样了，不用自责。回家吧，我请一个护工照顾我就好了。回家吧，走啊，回家呀！不走，是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜。我没有可怜你、啊。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊？在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你，我要不是喜欢你，何必那么费心劳神的帮你打官司，帮你戒毒？我缺心眼儿啊！纪晓，你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样。这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿。不是冤家不聚头，你还认命吧？你这辈子也别想甩掉我。差点就笑场了、啊，看出来了，没看我一直看你吗？哎，小陈，他那腰没什么大事吧？有个屁事儿啊！那钉子早就该取出来了，一个小手术，在医院休养几天就好了。是严谨让纪晓欧他爸故意吓唬纪晓欧的。严谨这招也太坏了，也就欺负我们家小优善良。这要换了我吧，给我鸽子蛋我都不嫁。服了纪晓欧了，什么鸽子蛋？我说不让你招他吧，你偏不听。这下好了，把人踹残了，想甩都甩不掉。他身子骨挺硬朗的，没准儿过两天会有好转。没准儿，也许，可能。万一他没好转呢？你就这么跟他耗一辈子吗？耗就耗，我乐意。老纪。你看清楚没有吗？严谨他真的是站不起来了吗？小欧那一脚怎么可能把人踹残了呢？他哪有那么大劲呢？这就是巧嘛，巧，巧。
好什么巧？哎，哎，哇！做了两天乌龟，我才明白啊。原来做一只能够直立行走的灵长类是多幸福的一件事儿。让你折磨纪晓鸥，活该你一多动症变乌龟。你说你怎么想的？把人纪晓鸥他爸也拉下水，这不是挑拨人家父女关系吗？我真没想到老爷子能帮这个忙。唉，看来他早就认定我这个女婿了。我可是跟爸妈都立了军令状了。你这次要是再拿不下纪晓鸥啊，连我也得完蛋。你就放心吧，一切都在我的掌控当中。哼。不过，看到小欧这么着急的样儿，我就有点心疼啊。我跟你说，你就多鱼眼这出戏，还是好好想想怎么把他骗到利川吧。小欧，你回来了。燕青，你能坐起来了？啊，刚才护士说他伤口恢复的不错，可以试着坐一坐。你看，我就说只要不放弃，每天都会有惊喜。不是让你在家多休息一会儿吗？我不累，你律所事还多，赶紧回去吧。啊，那这就交给你了啊。我走了。我就用轮椅推你出去散心。我想去丽川。只要医生允许你外出，我一定带你去丽川，好不好？你要去丽川向严谨求婚？小欧。像婚姻这种大事儿，女孩子是不是应该表现的矜持点儿啊？都什么时代了，男人女人都一样。严谨受伤的这段时间，心情一直都不好。我知道他是不想拖累我，才故意说那些难听的话，但我怎么可能不管他？刚开始那几天，我也很难受，但我现在接受了。老天让严谨折在我手里。就想让我紧紧抓着他不放手，这就是命，我得认。在利川，我和燕景度过了最浪漫的几天，宁海也是我最喜欢的地方，所以我想在那儿向他求婚，希望你们能帮我。你也要在宁海？我也。我一个同事上周也在那儿被求的婚，那儿确实很浪漫。你打算怎么跟他求婚啊？其实我也不想搞什么大场面，就去之前我和严谨去过的一个酒吧，把楼上的露台稍微布置下就够了。如果有可能的话，我希望我和严谨最好的朋友都可以去那儿为我们见证。没问题，你到时候只管把严谨带过来，嗯，求婚的事儿就包在我身上。我就知道你会听。说什么？纪晓鸥要在利川向我求婚？你说你俩求婚都能想一块儿去，真是天生一对儿。纪晓鸥到底把自己当不当女人？求婚也要跟我讲。那，那你说我俩到底谁跟谁求婚？你这老爷们儿，当然你向人家求了。最终目标无变，作战路径需要调整。哎，行行，知道了。
上一次你没住的观景房，这一次也可以住了。咱俩睡一间。对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。顺顺利利，你们现在在哪儿啊？啊，你们快一点呀、啊！我们俩都到了，等一下我就带他出去了。跟你说了，拜拜。是啊，苹果搁地上干什么？应该呀、啊，这客栈评分挺高的。哎呀，小欧，我憋不住了，替我上厕所。我总不能拉低画面颜值。我心里家里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓欧的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。嫌我矫情了？我今天还就想做一回小女人，可受不了也得受着。Take my hand in your hand. So I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we cannot be falling love again. I will protect you. 在搞我吗？ No Hey,我这腿脚不利索，赶不上楼啊。晚安好，季小姐。麻烦你帮我把他晕倒楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他抱动我嘛，在把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。
。你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信？你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年，咱俩成为朋友一周年啊！哦、我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的，我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜，我都存着了。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢，有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍，不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你，其实。上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。晚安，丫头最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。这第二杯，敬过去的二零一八年。这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。记得上一次你带我来宁海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事，就是有一天你不再爱我了。嗯，上回来宁海的时候，我又能跑又能跳。可现在只能坐在轮椅上，这只是暂时的。你只要努力康复，一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。
朝你狂奔去，大声的告诉你。姑娘去哪儿？随便去哪儿，快开车！好嘞。哎，走，走，别跑了，第三杯还没喝完呢。哎，你不是说你都准备好了吗？你人呢？我歌都唱完，你们人影都没有，跟那个傻子一起耍我是吧？宁海西边，我在东边，好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事儿，谢谢你们，你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有？站起，您发达的用户暂时无法接通，请稍后再拨。姑娘，到了，下车吧Stop loving you, my. 
们在三分之一团聚的那一天晚上，我找老陈报安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到了一圈来。谁也没成想，除了这个意外，哎呀，我心里这个火啊！躺在 CT 室里，我想，这可怎么办啊？利川都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来迫不得已，我跑去说服你爸配合我家的场戏。我没想到，咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说做戏得做全套，让所有人一块都骗你。我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了。不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊她一声爸。你想得美。不想要那些无疾而终的爱情，我也一样。即便在那么危险的情况下，我心里从来没有放弃过。我所做的一切，都是为了尽快回到你的身边。